दोस्तों मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के बारे में एक जनरल साइंस का टॉपिक है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एनवायरमेंट क्या होता है जिसमें बायोटिक अबायोटिक फैक्टर फिर अलग अलग जो रोल प्ले करते हैं कंपोनेंट इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन्होंने एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाया है और उससे रिलेटेड जो भी कोई एक्ट अगर बने होंगे एक एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, पहला पॉइंट ये आता है कि कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है आपने काफी बार सुना होगा काफी बार देखा भी होगा अलग अलग एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस रहता है कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना जरूरी है आने वाला जो फ्यूचर है या आने वाली जो जनरेशन है उसे अच्छा एनवायरमेंट हम लोग दे सके इसलिए हम लोग आज काफी सारे स्टेप्स लेते हैं सो so एक्चुअली होता क्या है दोस्तों जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ओके ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ साथ जो कुछ नेचुरल एक्टिविटीज है इनके इंटरक्शन से एनवायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है दैट इम्बैलेंस इज हार्मिंग द एनवायरमेंट और लार्ज के काफी सारे ऐसे फैक्टर्स है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर कुछ नेचुरल फैक्टर्स बताए जैसे अर्थक्विक हो गया फ्लड हो गया कहीं पे फॉरेस्ट फायर अगर हो जाती है कुछ मैनमेड फैक्टर्स भी है जहां पे जैसे कि पोल्यूशन सबसे मेन है सो so, इन सभी एक्टिविटीज की वजह से आज ये जरूरत आ पड़ी है कि हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना जरूरी पड़ रहा है अब जैसे हम लोग बात करें पोल्यूशन की जो कि हमारे हाथ में नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल फैक्टर्स जो है वो तो अपने अपने लेवल पर अफेक्ट करने वाले बट ह्यूमन एक्टिविटीज जो है या ह्यूमन इंटरवेंशन जो है इसे हम लोग काफी हद तक रोक सकते हैं अब पोल्यूशन का मतलब क्या है कंटेमिनेशन जब भी कोई चीज गलत चीज यू कैन से भारी मात्रा में अगर कहीं पे आ जाती है सो इट कैन पोल्यूट दैट पर्टिकुलर पार्ट अब आपने तीन बेसिक टाइप के पोल्यूशन पढ़े जिसमें पहला आता है एयर पोल्यूशन दूसरा आता है वॉटर पोल्यूशन और तीसरा आता है सॉइल पोल्यूशन ये तीनों जो है अपनी अपनी तरीके से एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही बड़ा चार्ट अपीयर हो रहा होगा इस चार्ट में एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन इन तीनों के अलग अलग सोर्सेस इनमें कौन से कौन से पोल्यूटेंट्स पार्ट लेते हैं और हमने करना क्या चाहिए अब जैसे एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं जैसे एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जहां से पोल्यूटिंग जो फैक्टर्स है या जो हार्मफुल गैसेस जो बाहर नहीं निकलेंगे वाटर पोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे जब भी कोई वेस्ट वाटर बॉडी में हम लोग रिलीज करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट हो हाउस होल्ड वेस्ट हो सीवेज वेस्ट हो उसे एक बार ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसकी एक बार ट्रीटमेंट हो जाएगी तो उसके बाद उसमें से जो भी हार्मफुल फैक्टर्स है वो वहां से निकल जाएंगे सॉइल पोल्यूशन के साथ भी यही किया जा सकता है जो भी चीज है इन तीनों पोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर उन फैक्टर्स को हम लोग एक बार प्रोसेस कर ले तो हो सकता है पोल्यूशन का परसेंटेज हम लोग कम कर सकेंगे साइमल्टेनियसली आप ये भी देख सकते हो कि इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं काफी सारे हेल्थ इफेक्ट हम लोगों ने पढ़े हैं और आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे सो so, हमें कहीं ना कहीं इन तीनों पर ज्यादा फोकस रखना है सरकार अपना काम कर रही है स्वच्छता अभियान चल ही रहा है जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं एज अ सिटीजन आप बहुत कुछ कर सकते हो बट एक शुरुआत करने की जरूरत है ये सारे फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम लोग काफी हद तक इनका एक अल्टरनेटिव अगर ढूंढते हैं तो पोल्यूशन को कम किया जा सकता है अब यहां पर एक जो चौथा एक अलग टाइप का जो पोल्यूशन जो इन दिनों काफी बढ़ रहा दैट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन अब यह होता क्या है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का मतलब ये होता है जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसे ऐसे ही वो लोग डिस्पोज कर देते वाटर बॉडी में हो सकता है कहीं जमीन पे हो सकता है सो so, वहां से काफी भारी मात्रा में रेडिएशन रिलीज होते अब वो जो रेडिएशन होते हैं उन रेडिएशन में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे जेनेटिकल स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते कुछ इंसिडेंट फेमस है जैसे कैनोबेल इंसिडेंट जो रशिया में हुआ था रेडिएशन वहां से रिलीज हो गए थे सो so, ऐसे ही कुछ वहां पे अगर होते हैं 
सो so, काफी भारी मात्रा में हेल्थ डिजास्टर हो सकता है काफी सारे लोग एक साथ अफेक्ट हो सकते हैं सो so, दोस्तों ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है इन शॉर्ट ये जो पोल्यूशन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पोल्यूशन की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है और इसी इम्बैलेंस को हम लोगों को बैलेंस करना है एंड दैट इज नथिंग बट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्टिविटीज प्रॉपर एक्टिविटीज अगर हम लोग यूज करें सो so एनवायरमेंट को हम लोग बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे आपने काफी बार वर्ड सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी जो डेवलपमेंट है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे एनवायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे खुद की डेवलपमेंट तो कर ही रहे एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर था वहां पर डिफॉरेस्टेशन फैक्ट्री बनानी है डैम कंस्ट्रक्ट करना है हाईवे बनाने हैं क्या करते हैं हम लोग पेड़ों को काटते अब जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरमेंट में पेड़ काफी सारी चीजें काफी सारे साइकिल्स उस पर डिपेंडेंट है सो so, ये जो हम लोग क्लाइमेटिक चेंजेस देख रहे हैं क्यों हो रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करके रखा जो बैलेंस पहले बना हुआ था अब वो ऊपर नीचे हो चुका है एंड दैट इज द मेन रीजन कि आज ही जरूरत पड़ी है कि एनवायरमेंट को कंजर्व करी नहीं कंजर्व किया तो आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए हालत और भी खराब होने वाले है तो so, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जरूरत क्या है और एज अ सिटीजन हमारा रोल क्या होता है वहां पे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अब जो मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज एनवायरमेंट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है वाई देर इज अ नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करके रखना है बायोडाइवर्सिटी आप सभी जानते हो हमारे आसपास में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है दूसरा फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरमेंट जैसा है वैसा हम लोग दे सके तीसरा हमें पोल्यूशन कम करना है इसके लिए भी हमें कंजर्वेशन की जरूरत है इसके बाद जो फैक्टर आता है कि जो एनिमल के स्पीसीज है रेयर स्पीसीज जो कम है एंडेंजर्ड स्पीसीज है सो so, इन्हें अगर हम लोग आज कंजर्व करेंगे सो so, आने वाला जनरेशन उसे देख पाएगा नहीं तो होगा क्या सिर्फ किताबों में उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा सो so, दोस्तों यही कुछ फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें कंजर्वेशन की बहुत जरूरत है अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है ये हमारी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है जैसा शुरुआत में हमने देखा काफी सारे एनजीओ काफी सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों जरूरी है अब इसके लिए शुरुआत में क्या हुआ सरकार ने अलग अलग योजनाएं बनी अब उन योजनाओं का जो फायदा होना चाहिए था वो उतना हुआ नहीं फिर आने वाले दिनों में उन्होंने कुछ कानून बना दिए कुछ एक्ट उन्होंने बनाए और उन्हीं एक्ट के तहत अगर कोई रूल को तोड़ता है सो so उसे वहां पे सजा दी जाती है तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन से कौन से एक्ट्स वहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशन में है और क्या क्या चीजें उन एक्ट से कनेक्टेड है सो so दोस्तों पहला आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये 1980 में आया था इस लॉ का कहना ऐसा है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर दूसरी एक्टिविटीज एकदम ही प्रोहिबिटेड है मतलब जो जोन रिजर्व कर चुका है वहां पे आप कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं कर सकते इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको माइनिंग करना है वहां पे, सो so माइनिंग करने के लिए यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सो ये जरूरी भी है कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे अनवांटेड माइनिंग होते रहता है ओके सो अगर आप ऐसा कुछ देखते हो आप कंप्लेट लॉन्च कर सकते हो कंप्लेट फाइल कर सकते हो वहां पर सो दिस इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट जो नाइनटीन में आया था अगला आता है दोस्तों एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट जो कि आया था 1986 में इस एक्ट के तहत जो भी पर्टिकुलर पर्सन पोल्यूशन करेगा या कोई इंस्टीट्यूट है अगर वो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है तो उसे सजा होगी वहां पे मतलब ये जो एक्ट है वो एनवायरमेंट को कंजर्व करने के साथ एसोसिएटेड है आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके नॉर्म्स पांच लाख रुपए तक की पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी वहां पे पे करना पड़ सकता है या एक साल की सजा भी होती है तो so, ये जो दो पहले एक्ट हमने देखे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिनके तहत एनवायरमेंट कंजर्वेशन को बढ़ावा देने की कोशिश 
की गई है इसके अलावा जो भी एक्ट है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड अलग अलग एक्ट वहां पे बनाए गए हैं सो so, कोई भी पर्सन अगर दिखता है कि वो इन एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है या इनके अगेंस्ट जा रहा है सो so, उस एक्ट में मेंशन सजा जो है वो उस पर्सन को अब फेस करनी पड़ती है सो so, जरूरी भी है जब तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आएंगे तब तक कोई इंसान उसे फॉलो नहीं करता सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग बार बार बात करते हैं इट्स अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग एनवायरमेंट को कंजर्व करें बट ऐसा हमेशा फॉलो नहीं होता है इसलिए सरकार ने यहां पे कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं सो दैट पब्लिक इन चीजों को फॉलो करे वहां पे अगला जो एक्ट है दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों आप सभी ने सुना होगा एनिमल्स जो स्पेसिफिक एनिमल्स होती है उनकी खरीदी बिक्री होती रहती है उनके कुछ बॉडी पार्ट जो है जिनके इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है सो so, ये जो एक्ट है ये उससे रिलेटेड है आपने काफी बार सुना भी होगा हाथी के जो दांत होते हैं दैट इज आइवोरी उससे अलग अलग चीजें बनती हैं, शेर की खाल बेची जाती है मार्केट में सो so, अब इन सभी चीजों पे रोक लग चुकी है क्योंकि इस एक्ट के तहत जो अलग अलग क्लॉजेस है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर इन क्लॉजेस में बताया गया है कि स्पेसिफिकली कौन सी चीजों पर रोक है और आप कौन सी चीज नहीं कर सकते और ये जरूरी है बिकॉज एनिमल हंटिंग ये पहले बहुत बड़े लेवल पे होता था और इसी वजह से आज बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो इस कगार पे आ चुकी है कि आने वाले दिनों में अगर उन्हें कंजर्व नहीं किया तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी आपने इंडिया में सुना होगा सेव टाइगर कैंपेन बहुत साल पहले चलाया था आज हमें उसका रिजल्ट भी दिख रहा है टाइगर्स की जो नंबर है वो बढ़ चुके हैं क्यों बिकॉज हमने उस चीज पे ध्यान दिया सो so, इसी तरह से अगर हम लोग एनवायरमेंट पे ध्यान देते हैं सो so, हम लोग उसे भी बहुत अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं दोस्तों वहां पर दोस्तों अगला जो टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट के साथ साथ हमें बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है अब जो एनिमल्स है जैसा हमने देखा एनिमल्स का जो अप्रोचिंग है या हंटिंग है काफी बड़े लेवल पे होता है सो so, कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन uh, है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जैसे कि पहला आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स ओके जिनका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो चुका है और उनका जो हैबिटेट है मतलब जिस जगह पे वो रहते हैं वो काफी कम हो चुका है और अगर हमने उसे कंजर्व नहीं किया तो आने वाले सालों में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे वो पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाएंगे इसके बाद आते हैं रेयर स्पीसीज रेयर स्पीसीज का मतलब होता है जो काफी सिलेक्टेड है काफी कम अमाउंट में वहां पे अवेलेबल है सो so, इनका जो एक्सटेंशन का जो रेट है वो काफी फास्ट है सो so, इस पे भी हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है नेक्स्ट आता है वलरेबल स्पीसीज इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो ऑलरेडी बहुत ही कम है और उनका नंबर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है सो so, ये हमारे लिए काफी बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि हम लोग इन स्पीसीज की तरफ भी ध्यान दें। लास्ट आता है इंटरमीडिएट स्पीसीज इंटरमीडिएट स्पीसीज का मतलब वो होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो एंडेंजर्ड है बट कुछ बिहेवियर हैबिट्स जो है उन हैबिट्स की वजह से हम लोग इस पे कुछ वर्क नहीं कर पा रहे सो so, काफी सारे अलग अलग टाइप के स्पेसीज हमारे वहां पे हमें स्पेसिफिकली जहां पर जैसी जरूरत है उन स्पीसीज पे वैसा ध्यान देना बहुत जरूरी है अब इसके बाद जो टॉपिक आता है जो जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू माय रोल आपका क्या रोल हो सकता है सो so, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक चार्ट अपियर हो रहा है अब सबसे पहला रोल हमारा क्या है एक तो कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट प्रिजर्वेशन हम लोग काफी सारी चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं यह भी हमारा रोल है नेक्स्ट इज अवेयरनेस ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों जो हम लोग को यहां पे प्रे करना है अवेयरनेस लोगों में नहीं है सो अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ यही काम करता है अवेयरनेस कराते लोगों को सो अवेयरनेस के लिए क्या क्या मीडिया आप यूज कर सकते हो एजुकेशन हो गया गाइडेंस ले सकते हो फिर आप इमिटेट कर सकते हो कुछ प्ले बना सकते हो पार्टिसिपेशन इंप्रूव करा सकते हो लोगों से अपील करके नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्रोडक्शन में क्या आता है इनोवेशन 
कुछ ऐसी चीजें आप लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है या लानी है जिससे एनवायरमेंट को हार्म नहीं होगा ओके okay? ऐसे कुछ फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं तो हम लोग जब भी उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो वो फैक्टर्स वहां से एलिमिनेट कर सके नेक्स्ट आता है कंट्रोल कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आता है स्टॉपिंग दी हार्मफुल एक्टिविटीज मेन तो हंटिंग ही बंद कर दो चेंजिंग द माइंडसेट जो लोगों का माइंडसेट अभी तक नहीं बदला है सो so उसे भी हम लोग बदलने की कोशिश कर सकते हैं सो दिस कंप्लीट चार्ट विल एक्सप्लेन यू द रोल्स जो आप लोगों को वहां पे प्ले करने हैं सो so दैट आप एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हो इसके अलावा आपने काफी सारी और भी चीजें वहां पे पढ़ी होगी जैसे गवर्नमेंट ने अलग अलग नेशनल पार्क बना के रखे हैं ओके okay, लिस्ट आप देख सकते हो इंडिया में जो भी नेशनल पार्क है उनकी आपके स्क्रीन पे है फिर अलग अलग सेंचुरीज बना रखी है अलग अलग स्पेसिफिक सेंचुरीज में कौन से कौन से एनिमल्स को रखा गया है ये भी आपके स्क्रीन पे अपियर हो रहा है सो अगेन द पॉइंट इज गवर्नमेंट उनका रोल प्ले करती है बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिटीजन वो उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं सिटीजन अगर प्रॉपर पार्टिसिपेशन बताएंगे सो so उसका बेनिफिट सरकार को भी होगा और अगर ये पार्टिसिपेशन नहीं बताएंगे सो फिर नुकसान तो हम लोगों को ही फेस करना है सो दोस्तों ये थी कुछ चीजें जिसे आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के बारे में बात करोगे उम्मीद करता हूं कंटेंट आपको क्लियर हुआ है और जो मेन एम था वीडियो का कि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों जरूरी है कौन से कौन से फैक्टर्स में अफेक्ट करते हैं कौन से कौन से फैक्टर्स को हमने वहां पे कम करना है हो सके तो एलिमिनेट करना है एनिमल्स के अलग अलग स्पेसिस क्या होते हैं कौन से कौन से लॉज बने हुए हैं सो ये एक बस एक मीडियम था जिस मीडियम के थ्रू एक पब्लिक से इंटरेक्शन करना था सो so दैट एक माइंडसेट बदलेगा और हम लोग आने वाली जनरेशन को एनवायरमेंट वैसा ही दे सकेंगे जैसा हमारे पास आज है यहां पर कोर्ट आपको बताना चाहूंगा कि द अर्थ इज सफिशियंट टू सेटिस्फाई एवरी वन नीड ये जो अर्थ है वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है बट नॉट द ग्रीड हमारी ग्रीड कभी पूरी नहीं होगी एंड दैट इज द मेन रीजन आज हर चीज हम लोगों को चाहिए और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं एनवायरमेंट के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं सो so अगर ये बैलेंस को हम लोग बनाए रखते हैं सो so हम लोग काफी अच्छे से हमारी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं और नेचर जो हमें इतनी सारी चीजें फ्री में देता है उसे आसानी से एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों किसी भी टर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए आपके लिए अलग अलग सोर्सेस के थ्रू अलग अलग इंफॉर्मेटिव पार्ट लेके आएंगे मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों